السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد بيستي بي بانغلار شراب الشير شماني تشودي ودشت بندو شكل كي عن طريق شاقتو ومبارك باد جاني آج كي عمرا اكتي بيشيش قروت پرنو بيشوي अपना दिल के आमंत्रण जाना चाहिए। आजकल ये गुरुत्वपूर्ण विषय होते हैं शंतान प्रतिपालन। ये कतो गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ अम्रा आमादेर शम्मानितो ओलामाई कराम जादेर के स्टूडियो ते अम्रा आमंत्रण जानी है ची एवं जरा शोधोय शम्मोति यापन करे शतो बेस्तोता शत्तो स्टूडियो ते ऐशे आमादेर के धन्न कोरे चेन आशुन आलिचोना शूरते तादेर शाते पोरी चे होई आमाद डाने उपविष्टो आछेन जनाब शेक सैफुद्दिन बेलाल अल्मदानी सलाम आलेकुम वरहमत 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 आमरा देखते पाच्छी आमादेर मामपाशी उपविष्टो रोय चेन शेक جنی اپو بیشتر روی چن جناب شیخ یوسف عبد المجید السلام علیکم و احمد اللہ شمانی تو شدی و در شک بیندو شمانی تو اتی دی در شاتے امرا آلی چنہ کربو آلی چنہ روی چی اپنا در شاتے اپنا در پریو شاتی محمد حارون حسین شدی و در شک بیندو آلی چنہ بیشوی حد چی شنطان لالن پالن آشولی ای بیشوی ری گروت تو بوچتے گلے प्रथमे आमादर के बुझते होंगे, अल्लाह रब्बुना आलमीन ये जो मानव सृष्टि करें चल, एवं मानव सृष्टि करते गिए धापे धापे मानव के सृष्टि करें चल, ये धापे तपे सृष्टि करार अंतर नहीं तो तात्पर्य जो कि प्रथमे आम्रा जनाब शेख सैफुद्दीन बेलाल शेवर का शिजाबो एवं जानते चाहिबो जे जनाब शेख सैफुद्दीन � तीन जखोंन चान कुनो किसू बोली ही तो होए जाए तो वो अल्लाह रब्बुन आलमीन ऐ जे मानुष के सिस्टी करे चेन इस तौर पे दे एर पिसुने हकमत की रही तो रहे सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वरकातु बिस्मिल्लाह सलात वसलाम अलैहिस्सल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही ओमन वाला अम्मा बाद प्रिय दोस्तों तिनी दुनियार विभिन्न धारणेर माटी दी एक ता आकृति बनी नीज हाथी रूह फुके दिए महान रब्बुल आलमी इन तके सिस्टी कोल्लेन एवं तके शम्मानी तो कोल्लेन एवं इखाने किन्तु एक जोनेर माध्यमे जिहुतु ये पृथ्वी ते किचुई हो संभव नॉइ कारण पुत्तिक ता जिरिश के महान रब्बुल आलमी जोड़ा जोड़ा कोरे सिस्टी ऐसा अंशारी, ऐ दुनिया ते बाद जानते हो सुख शांति रजन्ने पनाले माह हवा अलैह सलातुअल्लाह के एवं माह हवार पेट्थे के पुर्तीबारे जामो शंतान जन्मग्रहण करतो एक ता छेले एक ता में एवं एक ता कथा मुन रखतो होवे जे शंतान जे माँ बाबार शामिस्त्री दंपतीर जीवने एक ता उतन्तो पुरियोजन एवं इतने � छेले में ना था लेकिन तो अपुरी पूर्ण एक तो बारी था के ये जन्नत बाज जनाब शेख सैफुद्दीन बेलाल के चमत्कार को था बोलते हैं सुधी और दर्शक बुलिंदो आम्रा एक प्रभाव जनाब यूसुफ आब्दल मजीद शबिर का सिजाबोशी था वो 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন চাইলেই তো হয়ে যেত অথচ এভাবে শ্রেণীবিন্যাস করে সময় নিয়ে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এর ভিতরে কি মানুষের জন্য শিক্ষণীয় কিছু আছে যে আল্লাহ তালা মানুষকে ধাপে ধাপে তৈরি করেছেন প্রথমে মায়ের গর্ভে অবস্থানকালেও শুক্র কীট থেকে আরম্ভ করে নোৎফা তোমা মানে আলাকা তারপরে সেটা মোদগা নোৎফা আকারে থাকে তারপরে সেটা রক্তপিণ্ড হয় এবং গুস্তের টুকরো হয় বাকা সৌ নালে এবা মালাহমা মায়ের গর্ভেই এক রূপ থেকে আর এক রূপ এক পর্যায় থেকে আর এক পর্যায় যে তারপরে মায়ের গর্ভে একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হয়ে পৃথিবীতে আসে পৃথিবীতে আসার পরেও দেখা যায় যে শিশু অবস্থায় বেশ কিছুদিন থাকে তারপরে শৈশব তারপরে সে কৈশোরে পদার্পণ করে তারপরে যৌবন যেইভাবে মানুষকে আল্লাহ পাক তৈরি করেছেন নিষ্পাপ করে জন্ম হয় মানুষ নিষ্পাপ হয়ে তারপরে ধীরে ধীরে তার যৌবন কৈশোরে এই তার এই নিষ্পাপ জীবনকে যাতে করে সে সুন্দর করে গড়তে পারে যেভাবে আল্লাহ তালা গড়ে একজন মানুষ জন্ম হয়েই শিক্ষিত আলেম বড় কিছু হয়ে যায় না পর্যায়ক্রমে সে শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করে ধীরে ধীরে সে লেখাপড়া শিখে তারপরে তার বিভিন্ন সুন্দরতম চরিত্র গুণে গুণান্বিত হয় আদর্শ শিখে ধীরে ধীরে একটা সুন্দর মানুষ হিসেবে জনাব শেখ ইউসুর আব্দুল মজিদ আমাদেরকে যেটা বলতে চাচ্ছিলেন যে এর পিছনে যে ধাপে ধাপে সৃষ্টি করার অন্যতম যে হ্যাকমত আমরা তার আলোচনার মাধ্যমে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে কয়টি ধাপে মানুষকে সৃষ্টি করা হয় আমি এ পর্বে জনাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানির কাছে জানতে চাইব যে আল্লাহ রবুল আলমিন এইভাবে সৃষ্টি করে কি এটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে হে মানুষ তোমরা জীবনে যে কোনো কাজ করবে তার আগে তোমাদের হাদাফ বা লক্ষ্য স্থির করে নেবে এবং ধীরস্থিরতার সাথে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে তোমরা করো বিষয়টি হয়েছে এমন যে আল্লাহ রবুল আলমিন কোন বললেই হয়ে যায় তারপরেও আল্লাহ পাক কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে অনেকটা সময় নিয়েছে যেমন আসমান জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কুন বললে ইন্নামা আমরুহু ইজা রাদা সাইয়ান আইয়া কুল আল্লাহ কুন ফায়া কুন কুন বললেই হয়ে যেত কিন্তু ছয় দিন লাগানোর পিছনে ওলামাই কেরামগণ বলেন যে এর মধ্যে হেকমত হলো এই বান্দাকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে কোনো কনস্ট্রাকটিভ কোনো কাজ করতে হলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম নিতে হলে তোমরা ধীরে সুস্থে করো আর সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ রবুল আলমিন তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন চার পদ্ধতিতে এক পদ্ধতিতে নারী এবং পুরুষের কোনো সংস্রব ছাড়াই আদম আলাই সাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন আদম আলাই সালামের পাঁজরের হাড্ডি থেকে পুরুষের শিলা নিয়ে পুরুষের মাধ্যমে আল্লাহ পাক নারী সৃষ্টি করেছেন ঈসা আলাই সাল্লামকে নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন সেখানে কোনো পুরুষের সংস্রব নাই বাকি মানুষগুলিকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন নারী এবং পুরুষের সংস্রবের মাধ্যমে তো এখানে যখন বাচ্চাটা পেটে আসে আমরা সুরে আর রহমানের ওই আয়াতটা পড়লে খানিকটা আমরা ক্লিয়ার হতে পারি আল্লাহ পাক বলছেন আর রহমান ও আল্লাম আল কোরআন খালাক আল ইনসান আল্লাম আহুল বায়ান রহমান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন আগেই এর আগেই বলছেন আর রহমান ও আল্লাম আল কোরআন রহমান কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন তারপরে বলছেন খালাক আল ইনসান আল্লাম আহুল বায়ান তার ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগেই সন্তান আসার আগেই পিতা মাতা বিবাহ সাদির পর থেকে একটা প্ল্যান তৈরি করবে সন্তান কিভাবে হবে অন্য আর একায়ত আমরা বুঝতে পারছিলাম যেখানে যখন তার মায়ের পেটটা যখন উঁচু হয়ে গেল তখন সে বলছে আল্লাহ আমাকে যদি একটি নেককার সন্তান দান করো তাহলে আমরা তোমার শুক্রিয়া আদায় করব তারপরে যখন বাচ্চাটা হয়ে গেল তখন আল্লাহর সাথে শরিক করে তো এই যে পিতা মাতা একটি পূর্ব প্ল্যান পরিকল্পনার মাধ্যমে যেটা আমাদের শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহেব বললেন যে পূর্ব প্ল্যানের মাধ্যমে সেই সংসারটা কিভাবে গড়ে উঠবে সন্তানটা কিভাবে লালিত পালিত হবে তার থাকা বাসস্থান তার কর্মসূচি তার শিক্ষা দীক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদি সার্বিক প্রস্তুতি হবে এবং এর মধ্যে সে একটি প্ল্যান তৈরি করবে এবং পিতা মাতার সহযোগিতা নেওয়ার কারণে তার প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল হবে এইভাবে সমাজ সংসারকে আল্লাহ পাক একে অপরের দায়বদ্ধতা এবং একে অপরের দায়িত্বশীলতা এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহের বন্ধন দিয়ে আল্লাহ পাক এই পৃথিবীকে সাজিয়েছেন তো বলতে পারি এর মধ্যে একটা বিরাট হেকমত রয়েছে আমাদের সময় এসেছে এই পর্বে একটু বিরতি নেওয়ার জন্য ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি তারপর আবার ফিরে আসব আপনাদের সাথে আপনাদের প্রিয় প্রিয় অনুষ্ঠানে ইনশা আল্লাহ তালা ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি 
আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophets. Nobidev Kahini. Aaj Shonda Chattai Apuno Shamprachar. Shokal Agarotai Bangladeshe. Peace TV Banglai. সম্মানিত সুধি ও দর্শকবৃন্দ বিরতির পর আপনাদেরকে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে আন্তরিক স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা স্পষ্ট করে যেটা আপনাদেরকে বলে দিয়েছি কোরআন ও হাদিসের আলোকে যে অবশ্যই আপনাকে আপনার সন্তান প্রতিপালনের জন্য একটি পরিকল্পিত সুসজ্জিত সংসার গঠন করতে হবে এবং তারই মাধ্যমে আপনি কিন্তু আপনার সন্তানকে প্রতিপালন করতে পারবেন আচ্ছা এ বিষয়ে একটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে অবহেলা পরিলক্ষিত হয় সেটা হলো সন্তানকে কিন্তু আমরা আল্লাহর দেওয়া একটা যে নিয়ামত যাকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রিজাক বলে উল্লেখ করেছেন এ ব্যাপারে কিন্তু আমরা অনেকেই গাফলতি করে থাকি আচ্ছা জনাব শেখ সাইফুদ্দিন বেলাল আমাদেরকে এ ব্যাপারে একটু বলবেন কি যে সন্তান যে আল্লাহর একটা বড় নিয়ামত যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মানব জাতির সুখ ও শান্তির জন্য সৌন্দর্যের জন্য সন্তানকে একদিক থেকে জিনাত বলা হয়েছে যে সৌন্দর্য আরেক থেকে বলা হয়েছে যেটা মানুষের যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় এ পর্যায়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা ভাগও করে দিয়েছেন যে এই নামাত কিভাবে তিনি দান করেন যাকে চান তিনি মেয়ে দান করেন যাকে চান তিনি ছেলে সন্তান দান করেন কাউকে আবার ছেলে মেয়ে উভয়টাই দান করেন কাউকে আবার বন্ধা করেন তাহলে আমরা এখানে চারটা ভাগ দেখতে পাই কাউকে শুধু মেয়ে দান করেন এবং এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো মেয়ের কথা আল্লাহ আগে বলেছেন প্রথমে মেয়েকে তাহলে এখানে নিঃসন্দেহে প্রথমে রাখাটার ব্যাপারটা একটা গুরুত্ব রয়েছে যেটা আমরা হয়তো আলোচনার পরে আসব দুই নম্বরে শুধু ছেলে সন্তান দান করেন তিন নম্বর যাকে ছেলে মেয়ে উভয়টা দান করেন আবার কেউ আছেন যাকে কোনোটাই দেন না তাহলে এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটা দান রব্বুল আলমিনের একটা অনুগ্রহ যাকে ফজল ও করম বলা হয়েছে এই যে স্বামী স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন আল্লাহর যে ফজল আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে তার দান এটা যে একটা তার নেয়ামাত এটা আমাদের উপলব্ধি ধন্যবাদ জনাব শেখ সাইফুদ্দিন বেলালকে চমৎকার আলোচনা করছিলেন আমরা এখন ফিরে যাবো জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদের কাছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম সারা জগৎবাসীর জন্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এবং এর চেয়ে উত্তম আদর্শ নমুনা হতে পারে না তিনি কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বে একটা দোয়া শিখিয়েছেন যার মধ্যে সন্তানকে কিন্তু রিজেক্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আপনি কিছু বলবেন কি দোয়াটা কি এবং দোয়ার অর্থটা বললে হয়তো মানুষ আমাদের সুদি দর্শক বিন্দু উপকৃত হতেন আমরা একটা বিষয়ে বর্তমানে লক্ষ্য করছি যেটা আমাদের সমাজে বলা হয় যে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হয়েছে নাকি যার ফলে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য বিভিন্ন রকমের উপদেশ এবং প্রচারণা চালানো হয় উপদেশ দেওয়া হয় বিভিন্ন মাধ্যম বিভিন্ন মাধ্যমে তো সেখানে এটা বলা হয় যে বিয়ে করার পরে তোমার কাঙ্ক্ষিত সন্তানকে তুমি বিলম্বিত করো যাতে করে সন্তান কম হয় যখন তুমি বিয়ে করলে বিয়েকে প্রথমে বিলম্বিত করবার জন্য উপদেশ চলছে যে বিয়ে চল্লিশে গিয়ে হোক তারপরে পঞ্চাশে গিয়ে হয়তো একটা সন্তান হবে দুটো সন্তান হবে তারপরে এই দুটো সন্তানের বেশি হলে তো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া যায় না তো এইভাবে যারা বিয়ে করেন এবং বিয়ের উদ্দেশ্য যারা মনে করেন যে শুধুমাত্র সেক্সুয়াল এনজয়মেন্ট যে জৈবিক চাহিদা পূর্ণ করা তারা তো আর দোয়া পড়ার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করবেন না কিন্তু আসলে তো বিয়ে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা ইমতিদাদুল হায়া যে আমি এসেছি দুজনের স্বামী স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে এবং আমরাও যখন বিয়ে করব তো আমরাও আমাদেরও মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা রেখে যাব তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রজন্ম বিয়ের মূল একটা উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন তোমরা স্বামী স্ত্রী হিসেবে যখন মিলিত হও তখন তোমাদের অবতাহ মা কাতাব আল্লাহ চমৎকার কথা যে অবতাহ মা কাতাব আল্লাহ যে মিলনের মাধ্যমে তোমরা 
সন্তান লাভের আশা আল্লাহর দরবারে করো যখন নাকি মিলনের মাধ্যমে সন্তান লাভের আশা আমার থাকবে তখন আমি দোয়া পড়ব যে দোয়াটা রসুল করিম যে সন্তান আমরা কামনা করছি শয়তান যেন এর মাঝখানে আমাদের মাঝে এসে আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে এবং আমাদের সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে শয়তানকে আমাদের থেকে আরব বলে আলমেন আপনি দূরীভূত করে দিন যাবে শুধু এনজয়ের জন্য না সেখানে আল্লাহ যে তাদের কি সুন্দরতম একটা পরিবেশে মিলিয়ে দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এবং সূচনাতেই বলবে বিসমিল্লা আমি এই যে আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতের মধ্য দিয়ে আরেও নিয়ামত প্রার্থনার জন্য যাচ্ছি সন্তান সন্ততি লাভ করতে যাচ্ছি সেখানে আমি শুরু শুরু করছি আল্লাহর নাম নিয়ে এরপর আমাদের এই দাম্পত্য মিলের যেন শয়তান কোনো প্রবঞ্চনার শিকার না করে তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি সাথে সাথে আমরা এটাও আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি যেন আল্লাহ আমাদেরকে এ মিলনের মাধ্যমে যে সন্তান দান করবেন যে রিজেক্ট দান করবেন দেখুন সন্তানকে এখানে রিজেক্ট বলা হয়েছে সে রিজেক্ট দান করবেন তাতে যেন শয়তান তাদের কোনো অনিষ্ট সাধন না করতে পারে আমি আমার মেয়ে সংক্ষিপ্তভাবে যেন শেখ আমানুল্লাহ মাদানিকে বলবো যে সন্তানকে রিজেক্ট বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কথোপলটে নিয়ামতের কথা বলেছেন এ প্রসঙ্গে আপনি একটু বিস্তারিত বললে ধন্যবাদ সন্তান আমাদের একটি বড় নিয়ামত আল্লাহর দেওয়া একটি বড় নিয়ামত সন্তানের আগের বড় নিয়ামত হলো সন্তানের মা যেটা আমরা বিবাহের অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছিলাম একবার যে সন্তানের জন্য একটি ভালো মা চয়ন করতে হবে সন্তানকে একটি ভালো মা দিতে হবে অর্থাৎ একটি খেত আমরা চয়ন করলাম ফসল আবাদের জন্য তো মানুষ থেকে মানুষ উৎপন্নের জন্য যে খেত সেই খেতের নাম নারী সেই ফসল আবাদের সেই খেত চাষ করতে গিয়ে আমরা বলতেছি বিসমিল্লাহে আল্লাহম্মা জান্নিব না শাইতান ও জান্নিবি শাইতান মা রাজাকতানা আমাদেরকে যে রুজি দিয়েছেন সেই রুজিরকে যেন শাইতান প্রভাবিত করতে না পারে অন্য হাদিস থেকে আমরা যা বুঝতে পারতেছি তা হলো যে যখনই এই দোয়া না পড়া হবে তখনই শয়তান এসে সেখানে পার্টিসিপেট করবে অংশগ্রহণ করবে তাহলে সন্তান তো ভালো হতে পারে না সন্তান যে একটি রিজিক আল্লাহর দেওয়া একটা নিয়ামত কত মানুষ সন্তানের জন্য পাগল পাড়া হয়েছে জাকারিয়া আলহি সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমাকে সন্তান দান করো আমরা দেখেছি যে নবী রাসুল গণ সন্তান কামনা করেছেন এবং কোন কোন জায়গায় তারা বলছেন যে আমার পরবর্তীতে তারা আমাদের ওয়ারিস হবে আমার এই দায়িত্ব তারা পালন করবে তো শুধু তাই নয় সন্তান বড় নিয়ামত সন্তান বাচ্চা ছেলে যখন যে দোয়াগুলি পড়ে যে আয়াতগুলি পড়ে সেগুলি তো তাদের নামায়ামলে লিপিবদ্ধ হয় না যেহেতু তারা নাবালক তাদের তো অ্যাকাউন্ট খোলে নেই তারা যতগুলি দোয়া পড়বে সব পিতা মাতার নামায়ামলে লিপিবদ্ধ হবে এবং তাদের উস্তাদ এবং তাদের সহযোগী যারা আছে তাদের নামায়ামলে লিপিবদ্ধ হবে কাজে এটা একটা বড় নিয়ামত এবং এখান থেকে সবুরের প্রশিক্ষণ হচ্ছে সন্তানের মুখে একটি খাবার তুলে দিলে সেটা সাদকা হচ্ছে সন্তানকে চুমু খেলেও সোয়াব পাওয়া যাচ্ছে আদর করলেও সোয়াব পাওয়া যাচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নাতিকে চুমু দিলেন জনৈক সাহাবি আকরা বিন হাবেস রাজি আল্লাহ তালু বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার এগারোটা সন্তান তা আমি চুমু দিই না আপনি আপনি নাতিকে চুমু খেলেন রাসুল সাল্লাম বললেন যে আকরা তোমার অন্তর থেকে যদি আল্লাহ মোহাম্মদ তুলে নেয় তো আমার তো কিছু করার নেই তো এটা একটা চমৎকার বিষয় যে আপনি সন্তানকে আদর করবেন এবং কোলে কাঁখে জড়িয়ে নিবেন বুকে জড়ায় জড়ায় নিবেন যতবার বুকে জড়াবেন তখন আপনার দিলের সাথে তার দিল মিলবে এবং মোহাম্মদ বাড়বে সেই মোহাম্মদই দেখা যায় পরবর্তীতে বাপ যখন বৃদ্ধ হচ্ছে দুর্বল হচ্ছে তখন আবার সেই সন্তান সেই বাপকে সহযোগিতা করছে খানা খাবার খাওয়াচ্ছে এটা একটি বিরাট নিয়ামত এই নিয়ামতের বর্ণনা তো এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয় তবে আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে এতটুকু ইয়াকিন রাখতে হবে যে এটা আল্লাহর রিজিক এবং আল্লাহ রবুল আলমী যাদেরকে সন্তান দেননি তারা বুঝতে পারেন এবং তারা জানেন যে সন্তান না পাওয়াটা কত কঠিন এবং কত কষ্ট দেয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা তৌফিক দান করুন ধন্যবাদ জনাব শেখ আমাল্লাহ মদানিকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন তিনি আমাদেরকে যে সন্তান আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত এবং এই সন্তান যে মানুষের জন্য কখন কিভাবে কাজে লাগবে এটা আল্লাহ রবুল আলমিনই ভালো জানেন সেজন্যই আল্লাহ রবুল আলমিন যাকে পছন্দ করেন তাকেই সন্তান দান করেন আমরা 
এই পর্বে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার জন্য আহ্বান জানাব জনাব শেখ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানিকে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই আগের আলোচনায় একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেলাম যে সন্তান মানুষের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যুগে যুগে নবী ও রসুলগণ সন্তানের জন্য কামনা করেছেন এবং বর্তমান এই জগৎ সংসারেও আমরা এমনও মানুষ যাদেরকে দেখছি যারা নিঃসন্তান তারা সন্তানের জন্য কতই বেদনা করে থাকেন আমাদের এক বন্ধু আলেম মানুষ তার সন্তান নেই তিনি এক সময় খেদে বলেছিলেন যে আমার বাড়িতে ঈদ হয় না আমি যখন ঈদ করি আমি আমার গৃহিণী ছাড়া আর কেউ নাই ঈদের আনন্দ ভাগ করার সাথী আমার কেউ নাই ঝরঝর করে চোখের ফানি ফেলে দিয়ে কেঁদেছিলেন তাহলে আমরা কি বলতে পারি না যে সন্তান মানুষের জন্য সন্তান হওয়া এটাই একটা বড় নেয়ামত এ প্রসঙ্গে আপনি একটু আলোকপাত করেন সত্যিকারে আমরা বিবাহর উদ্দেশ্যের কথা আমাদের শেখ বলেছিলেন বিবাহর উদ্দেশ্যের মধ্যে কিন্তু একটা উদ্দেশ্য হলো যে মাতৃত্ব স্নেহ এবং পিতৃত্ব স্নেহ প্রকাশ করা তো যার ঘরে সন্তান নেই কোথায় প্রকাশটা করবেন কারণ একজন মানুষের প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা লুকিয়ে আছে সন্তানকে ভালোবাসা জড়িয়ে ধরা আদর করা তার জন্য কষ্ট করা একজন মা যখন তার ঘরে সন্তান আসে না আমি মনে করি বাবার চেতে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে জি এই জন্য একজন মা যে কত অস্থির হয় কত জায়গায় যে দৌড়ায় যখন দেখলেন যে মহান রব্বুল্লাহ আলমিন ঘরের মধ্যে মারিয়ামকে বিভিন্ন ধরনের ফল দিতে পারছেন ফাহনা আলিকা দা জাকারি রাব্বা সেখানেই আল্লাহর কাছে ডাক পেলেন আল্লাহ আমাকে একটা সন্তান দাও সৎ সন্তান এবং সন্তান পাওয়ার আশা করলে হবে না বরং সৎ সন্তান চাইতে হবে পাইতে হবে এই জন্য প্রতিটি বাবা মা পুরুষ এবং নারীর মনের চাহিদা একান্ত ভিতরের চাহিদা যে আমার ঘরে একজন সন্তান আসবে আমি তাকে আদর করব যত্ন করব ভালোবাসব এটা তো একটা মানবিক এবং একজন মানুষ হয়ে তার এই চাহিদা তার ভিতরে লুকিয়ে থাকে হ্যাঁ ধন্যবাদ জনাব শেষ সাইফুদ্দিন বেলাল আমরা কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সন্তান হওয়া একান্তই কি এটা মানুষের জন্য বড় একটা নেয়ামত আল্লাহর কাম্য কিন্তু আমরা এই জগতে দেখতে পাচ্ছি যে যাদের সন্তান হচ্ছে না তাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছেন এটা একটা পরীক্ষা তাদেরকে সফরের সাথে অতিক্রম করতে হবে ধৈর্যের সাথে কিন্তু তারা দেখা যায় আমি সংযুক্ত শেখ আমানুল্লাহ আমাদানিকে একটু কথা বলার জন্য বলবো সময় আমাদের একেবারে কম মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের ভিতরে সেটা হলো এই যে যারা সন্তান পাচ্ছেন না তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে হতাশায় মজ্যমান হয়ে তাদের উপরে ভরসা না করে বরং অর্থের উপরে নির্ভরশীলতার দিকে দাবাচ্ছেন যে আমি বুড়ো হলে বাঁচাবে কে অর্থ বাঁচাবে এ প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করবেন কি যারা সন্তান না পেয়ে অর্থের দিকে ধাবিত হচ্ছেন তাদেরকে আমরা বলবো যে এটা আপনার ঠিক নয় বরং আপনি আল্লাহ আপনাকে সন্তান দান করেনি অনেক মানুষ অসহায় যারা সন্তান ফেলে দিচ্ছে সন্তানকে হত্যা করতেছে সন্তানকে বিক্রি করছে অভাবের তাড়নায় তাদের সন্তানকে নিয়ে আপনি লালন পালন করুন কোনো এতিমকে লালন পালন করুন আল্লাহ পাক ওর ভিতরেই আপনাকে বরকত দান করবেন এবং সন্তান লালন পালনের সব নিরাশ না হয়ে আমি বলবো নিরাশ না হয়ে আল্লাহ কাছে চাইতে থাকেন এবং আল্লাহর কাছেই কামনা করতে থাকবেন আল্লাহ পাক আপনাকে দিবেন ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ জনাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানিকে চমৎকার আলোচনার জন্য সুদীয় দর্শকবৃন্দ আজকের এই প্রথম অধিবেশনে আমরা এই টকসুতে যে বিষয়টা নিয়ে এসেছিলাম সন্তান লালন পালন সে প্রসঙ্গে আমরা প্রথম যে বিষয়টা বললাম যে আল্লাহ সুফান আহতআলা মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে ধাপে ধাপে সৃষ্টি করে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন আমরা যদি আদর্শ সন্তান চাই তাহলে আদর্শ পরিবার যেন আমরা গঠন করি এবং পরিকল্পিত সাথে সাথে আমরা এটা বুঝতে পারলাম আমাদের সম্মানিত অতিথিদের আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় একটি নিয়ামত এবং এটি একটি রিজেক ও বটে এবং এটাও বুঝতে পারলাম যে সন্তান না হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে আমাদের সকলকে ধৈর্যের সাথে সবরের সাথে আল্লাহর কদা ও কদর আল্লাহর ফাইসালার উপরে সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহর উপরে ভরসা করে চলতে হবে কারোর উপরে নির্ভরশীলতা হলে আমরা কিন্তু ঠাই পাব না পরকালে মুক্তি পাব না অতএব আসল সুদীয় দর্শকবৃন্দ আমরা এই সন্তান প্রতিপালনের বিষয়টি গুরুত্বের আগে সন্তান যে বড় নেয়ামত এটা উপলব্ধি করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে সত্য উপলব্ধি করার তৌফিক দিন এবং সেই মর্মে পরিবার গঠনে এগিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করুন সে প্রত্যাশা সে কামনা ব্যক্ত করে সকলের হায়ের ও আফিয়ত কামনা করে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ও আখরুদ আমানিল্লাহ রবুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান